আমার দেশের কিছু পীরের নামে কলঙ্ক তৈরি হয়েছে ওরা আবার বলে যে আমার পীরের কাছে আসো এখানে মুক্তির রাস্তা পাবে আপনি দেখেন যেখানে নবী রাসুলরা কেউ কথা বলতে পারবে না সেখানে পীর সাহেব কেমনে আপনার সহযোগিতা করে আমার তো মাথায় খেলে না সম্মানিত ভাই আমার নবীকে যেখানে আল্লাহ পাক বলেছেন ফাজাকের আপনি হলেন উপদেশদাতা আমি আপনাকে হেদায়তের দায়িত্ব দেই নাই এ কথা যদি নবীজির হয় তাহলে দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তি আছে নাকি মানুষকে জোর করে হেদায়ত দিতে পারে সম্পূর্ণ বাজে কথা সম্পূর্ণ মানুষকে বেইমান করার কথা এ পথ থেকে আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে দিই বলেন আমি আমার ভাইয়েরা যেই লোকটা যখন আমল নামা পিছন দিক থেকে পাবে পিছন দিক থেকে পর্চাতে যখন আমল নামা দেওয়া হবে ফাঁসাও ফাইয়া দো শুভ সে নিজের জন্য ধ্বংস কামনা করতে থাকবে আল্লাহ আজকে আমারে ধ্বংস করে দাও ইয়ালাইতানিকুরাবা আজকের এই দিনে তোমার সামনে আর দাঁড়াতে চাই না আপনি বলেন তো দেখি এই মুহূর্তে নিজের বিবেক তারে প্রশ্ন করেন আমার আমল নামা বাম হাতে হলো আল্লাহ বলছেন ও ধ্বংস কামনা করবে ধ্বংস কামনা করবে যে আল্লাহ আমি শেষ হয়ে যাই না কেন তোমার কাছে যেন আর না যাওয়া লাগি কিন্তু কোন উপায় নাই উপায় নাই রে উপায় নাই রে মানুষ উপায় নাই আল্লাহ সারা হাসর মাঠে উপায় নাই কে তোমারে ডাকবে ছেলে মা বাবা স্ত্রী আল্লাহ বলছে না তোমার মা তোমার ভুলে যাবে মায়ের একদার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপস বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দর দিবে কেউ হবে নাই আমার মা এত দর দিমা কে আমতের দিন তোমারে ভুলে যাবে মা বলবে না 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 আমার কোন সন্তান আজি নাই আমার কোন আপনজন বলতে কিছুই নাই ওই দিন আমি মা সন্তানকে ভুলাই দিব বাবা তোমাকে ভুলে যাবে এত কষ্টে টাকা দিয়ে লালন পালন করেছে বাবা তোমারে ভুলে যাবে তোমার ভাই বোন আজকে তোমাকে কেউ আঘাত করলে ভাই লাঠিলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু কেমতের দিন কার আশায় তুমি বসে আছো ঘরের ভিতরে তোমার ভাই তোমারে ভুলে যাবি তোমার বোন তোমারে ভুলে যাবি তোমার স্ত্রী তোমারে ভুলে যাবে তোমার সন্তানাধি তোমারে ভুলে যাবে আল্লাহ বলছেন আপন বলতে কেবল আমি থাকব আমার দিদার যদি পেতে চাও শ্রীক মুক্ত জীবন কর বলেন ঠিক কিনা কারণ আল্লাহ পাক কোরআন অন্য জায়গায় বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি শ্রীক করে যদি মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ পাকের কাছে তার জান্নাত হারাম হয়ে যাবে পক্ষান্তরে জাহান নাম তার জন্য অবতারিত হয়ে যাবে বলেন নজবিল্লাহ আল্লাহ বলেন সে তার ধ্বংস কামনা করে ধ্বংস কামনা করবে ওই আসলা সে জাহান নামে প্রবেশ করবে এবার জাহান নাম কি জিনিসের বিবরণ কি করে দেবো আপনাদের জাহান নাম এমন একটা জিনিস শুধু একটা বার আপনার নজর করে আমার দিকে খেয়াল করেন এটা আল্লাহ আকবার বলেন আশেপাশে কেউ যদি সে জাতুল মন তাহাই যায় একটু গুতা দিয়ে সোজা করে দেন তবে না খেয়ে দিয়েন না খেয়াল করেন আল্লাহ পাক বলছেন লোকটা কি করবে জাহান নামে প্রবেশ করবে জাহান নামের বিবরণ শুধু এতটুকু শোনেন দুনিয়ার আগুন হলো জাহান নামের আগুনের চেয়ে অন সৌত্তর গুম দহ শক্তি কম দুনিয়ার আগুন যদি লেগে যায় যারা গার্মেন্টসে চাকরি করেন তারা জানেন কোন দিক দিয়ে মানুষ বের হবে কোনো উপায় নাই আগুন ধরছে তো ধরছে এমন আগুন নেহান শিখা দেখে কল যাব একদম নিস্তব্ধ হয়ে যায় সারা পৃথিবীতে যখন বিভিন্ন দেশে যখন দাবানল শুরু হয়ে যায় এই দাবানলের পানিগুলো দাবানলের আগুন দেখে মানুষের কল যায় পানি থাকে না 
না জানি পোড়ায়া দিবে পোড়ায়া দিলে তো আমাদেরকেও বাঁচানো নাই বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই দুনিয়া আর আগুন এই দুনিয়ার আগুন অনসৌত্তর গুণ দহ শক্তি কম তার যদি উত্তাপে রকম হয় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাহান নামের আগুন এত কঠিন এত উত্তাপ বেশি আরও অনসৌত্তর গুণ বেশি থাকবে এর মানে হলো দুনিয়ার আগুনের চেয়েও আরও অনসৌত্তর বাঘ বেশি দহ শক্তি নিয়া জাহান নামের আগুনকে আমি আল্লাহ বানায় রেখেছি শুধু তাই নয় এই আগুনে মানুষকে পোড়াবে পাথর দিয়ে পাথর দিয়ে মানুষকে জাহান নামের ভিতরে আল্লাহ পোড়াবে কি ভয়ঙ্কর রূপ হতে পারে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য চোখের পানি ছাড়া আর কিছুই নেই কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন দুটি চক্ষু জাহান নামের আগুনে স্পর্শ করবে না তার ভিতরে একটা হলো যে চক্ষু আল্লাহর বয়ে রাত্রি যাপন করেছে আল্লাহর জন্য কান্দ আল্লাহর জন্য চোখের পানি ছেড়ে কাঁদ ঘুমিয়ে সময় ব্যয় করে দিও না কখন তোমার মৃত্যু এসে যাবে তুমি কেউ জানো না আমার ভাই আল্লাহ রাবিনকে বললেন অনভিজিত সে তার স্বজনদের ভিতরে আনন্দের ভিতরে ছিল ছেলে মেয়ে নিয়ে মেয়ে বলছে যে এটা এনে দেওয়া আবার নামাজে আসে নাই অমুক জায়গায় যেতে হবে চলে গেছে আপন জনদের জন্য কেউ যায় না আল্লাহর এবাদ ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহর দিন কায়েমের পথে চলতে হবে আল্লাহর দিন কায়েমের আন্দোলন করলে ব্যবসা বন্ধ হতে পারে সালাম কালাম বন্ধ হতে পারে অত্যাচার নির্যাতন আসতে পারে এই বয়ে সুবিধা পথ অবলম্বন করেছে তোমার কোন পীর সাহেব কে তোমার এই পথ বানায় দিছে একটু দেখাও পারলে আমাদেরকে দেখাতে পারবা না তার কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জান্নাতে যেতে হলে জান এবং মালের কোরবানি সারা জান্নাতে যাওয়া সম্ভব মুমিনরা শোন জান্নাতে যদি যেতে চাও জান্নাতে যদি আমার সান্নিধ্য পেতে চাও জান এবং মাল দাও বিনিময় আমি তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিব এই জান্নাতে যেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে বোঝান তো ফিকি দান করেন বলেন আমি